Hallo Leute, ich grüße euch hier. Herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal Tobi331, dem Vinyl Archäologie Channel. Ja, wieder Sonntag. Das Mittwochsvideo hat sich mittlerweile etabliert. So ist es. Ja, schön, dass ihr wieder hier seid. Guido, guten Appetit. Viel Spaß beim Morgenkaffee. Hier ist das Video, was du erwartet hast. <lacht> Wollte ich mir jetzt nicht nehmen lassen, diesen Gruß hier zu deinem Frühstück rauszuschicken. Danke nochmal für deine Nachricht. Matze. Wenn du das hier siehst, vielen, vielen Dank für deine Nachricht über den Guido zu der Platte. Sie ist bestellt. Ich weiß gar nicht, habe ich dir das irgendwann gesagt gehabt, dass ich die suche? Ich weiß es gar nicht. Danke für den Tipp. Fantastischer Preis. Ich, äh, ja, dann kommt die halt aus Dänemark. Und wenn sie dadurch wesentlich billiger ist, ich weiß nicht, was sie hier kostet. 40 Euro oder was? Äh, Spitzenpreis. Ich danke dir immer. Ganz, 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 ganz großes Dankeschön, dass du diesen Umweg über den Guido gegangen bist, mir äh, den Link mitzuteilen. Wir starten hier aber erstmal wieder mit dem, was im Hintergrund läuft. Und heute läuft im Hintergrund ähm, New Birth mit Love Potion. Das äh, Cover sagt auch wirklich Love Potion. Soul Funk vom Allerfeinsten. New Birth hatten wir ja letztens schon das Debüt. Das ist ein bisschen späteres, ich glaube von 76 von Ihnen auf Warner. Ähm, sehr touchy, das Cover. Und sehr ölig, muss man sagen. Gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, 1976, New Birth, könnt ihr alles hören. Wobei ich sie ab den 80ern nicht mehr ganz so <lacht> toll finde, weil dann die elektronischen Beats so ein bisschen Einzug halten. Ist nicht mehr dann ganz so mein Vibe. Ich habe euch heute wieder fünf Alben mitgebracht äh, aus der Sammlung vom Andy, die ich zuletzt gehört habe und versuche euch da eine Bandbreite wieder zu geben. Äh, schöne Sachen wieder dabei. Ähm, starten will ich wieder mit einem Sample Meister. Bob James, genau, der, ja, es ist ja eigentlich letzten Endes, wenn man so will, ein bisschen Easy Listening Jazz, aber das Faszinierende ist tatsächlich, wenn man das von der Warte des Hip-Hops her hört, dass äh, im Prinzip der gute Bob James in seinen Tracks irgendwie immer so Variations gibt, also ein Track besteht im Prinzip immer aus vier bis acht Takten und dann gibt es die nächste Variation, die leicht die Spielart wieder verändert und äh, so zieht sich das durch die ganzen Tracks hervorragend. Ähm, das ist wie gesagt eines seiner späteren Alben schon, später ist relativ, ich glaube wir sind hier Ende der 70er, ne schon 82, ähm, ich glaub, weiß gar nicht ob die auch schon auf Tapreets wieder ist oder ob das eine CBS Pressung ist, ich müsste gleich mal reingucken, äh, schönes Artwork tatsächlich auch. Auch hier hat er natürlich wieder einige Leute so um sich geschart. Ich müsste einmal kurz gucken, wen wir hier so am Start haben. Ja, er spielt die Fender Rhodes hier auf den meisten Sachen. Äh, ich guck mal gerade, wen wir hier noch so am Start haben, den ich hier auf den ersten Blick sehe. Steve Kahn ist an der Gitarre mit dabei. Sonst sind es tatsächlich diesmal hier gar nicht so bekannte Leute, aber es ist natürlich irgendwo wieder ein bisschen, ähm, ja... Funky Vibes auf jeden Fall, aber für mich ist das auch irgendwie immer Cruisen mit einem 190er Mercedes am Sonntag, schönes Wetter und ich lasse noch einen an der Kreuzung vorbeiziehen, weil ich so entspannt bin. Höre ich sehr, sehr gerne beim Autofahren, ähm, immer dann, wenn eigentlich eine lange Fahrt ansteht und man relax ankommen soll, ist Bob James hier oft meine Wahl. Auch auf dem Rückweg aus Kassel habe ich einen super Vinylmix von Bob James gehört, das ist hier eine cbs pressung tatsächlich. Genau, 82, Bob James, hervorragender Easy Listening Smooth Funk Jazz. So würde ich es einordnen. Wie immer, ihr äh, kriegt die Playlist hinten dran. Ich habe ja die Umfrage gemacht, es ist so 50-50 zwischen, nee, suche ich mir selber raus und nutze ich. Ähm, und ich habe mir gedacht, ich mache einfach weiter, dass ich euch die Sachen hinten dran hänge. Genau, dann, wir hatten ihn schon die letzten Male häufig. Ähm, auch der nette Kontakt aus Australien, wo ich dachte, du wärst Deutscher immer, ähm, hat mich auf, äh, über diese Roy Ayers Video auf ein äh, Projekt von ihm, Ramp, Roy Ayers Music Production, hingewiesen. Äh, eine Scheibe, die ich von Roy Ayers überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, die ich dringend suche, die aber unheimlich scheiße schwer hier zu bekommen ist. Da, wer da irgendwann dann wieder einen Link für mich hat und äh, die irgendwo günstig als Nachpressung oder überhaupt als Nachpressung irgendwo verfügbar sieht, äh, sagt mir mal bitte Bescheid, weil die ist echt scheiße schwer zu kriegen. Hier haben wir eine der Ubiquity äh, Platten, die eigentlich immer so ein bisschen hinten runterfallen. Das ist nämlich die Change Up The Groove, das ist eine der letzten, glaube ich, von ihm, die es äh, gar nicht war, 74 sogar relativ früh noch, äh, For Everybody Loves The Sunshine, auch hier wieder ein Repress, auch 
wieder hier fantastischer Funk-Jazz, ähm, wieder unheimlich groovy, Royals wieder ein Vibes, ich guck mal wer hier noch so am Start ist. Nee, richtig bekannte Personen habe ich hier gar nicht äh, am Start für euch. Ist eine Polydor-Pressung, Repress, noch in the Schrink, wie es so schön heißt. Ähm, ja. Hervorragend. Ähm, ich habe fast alle Ubiquity-Platten jetzt mittlerweile zusammen. Es sind noch ein, zwei Stück äh, ausstehend, die ich euch aus der Sammlung zeigen muss, die auch noch dabei waren. Das hier ist, wie gesagt, Change Up The Groove und Groove ist hier das bestimmte Thema, wie bei Roy Ayers immer. Und wie ich persönlich finde, auch ein extremst schönes Cover, auch was Schönes für Shirt bedrucken. Ich muss dringend, dringend, Guido, ja, ich weiß, du sprichst es immer wieder an, auch bei schönen Cover von dir, dass ich den Plan hatte. Ich muss jetzt dringend mir mal vier, fünf Cover zusammensuchen und mir schöne Hoodies bedrucken lassen. Ähm, auch von einer New Birth Blind Baby die ich zuletzt gehört habe, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Ist auch super, der Backcover hat ein super geiles, abstraktes, spaciges Bild. Ähm, macht sich klasse, denke ich. Auch als Print auf Klamotten. Ähm, herrlich. Roy Ayers, Ubiquity, Change Up the Groove. Dann aus dem Hip-Hop-Bereich. Ja, ich hatte ja erwähnt gehabt, dass der Andy noch seine Jugend-Hip-Hop-Platten gefunden hatte. Die sind alle in einem ich sag mal so, sie weisen Spuren der harten Benutzung und ähm, dass sie geliebt wurden und äh, sehr hochfrequentiert gespielt wurden auf, sagen wir es mal so. Und äh, Jugendplatten, da ist dann äh, tatsächlich die Wertschätzung vielleicht noch nicht so groß gewesen, dem äh, Medium Vinyl gegenüber. Ähm, haben zum Teil ganz schön Geräuschspuren, aber das konnte ich trotzdem nicht weggeben. Black Sheep mit A Wolf in a Sheep's Clothing. Das ist ein absoluter Hip-Hop-Klassiker. Die meisten von Ihnen werden, die sich ansatzweise mit Hip-Hop beschäftigen, auch vielleicht Leute, die nichts damit zu tun haben, werden dieses Album kennen. Ist hinten drauf gekritzelt, das macht mir tatsächlich wenig. Hier, wie ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, hier ist so Kugelschreiber gedönel drauf, keine Ahnung, was das soll. Ähm, aber gar nicht schlimm, das Vinyl geht, es sind ein, zwei Skips glaube ich drauf. Das bekannteste Lied hier ist, wo ist es denn? Boah, ich finde es jetzt gar nicht. Ja, auf jeden Fall ist es, ähm, the, the choice is yours. Äh, immer wieder gerne in Breaks, äh, auch in neueren Hip-Hop-Tracks, äh, ähm, Genutzt ist ein Engine Engine Number 9 on the New York Transit Line. Ist so die äh, bekannteste Line, glaube ich, da draus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ähm, ich, was war das? Äh, Fatman Scoop hat das, glaube ich, in den äh, mit in 2000 ern gecovert gehabt. Ja, vorhin. Ist ein absoluter Klassiker. Ich glaube, 91 ist das Teil rausgekommen. Jawohl. Ist eine Polygram-Pressung. Oh, hier, das in das Lief an, die brauchst du wohl auch mit äh, sowohl Graffiti als auch Texten vorne drauf. Ja, äh, hat schon ein bisschen was gelitten, auf jeden Fall. Ähm, aber so ein Klassiker. Und wenn es nur die, ähm, der Platzhalter bleibt bei mir, bis ich dann eine bessere Pressung davon gefunden habe, ist auf jeden Fall ein absoluter Klassiker. Ich mag auch dieses, dieses Artwork mit den Jungs zwischen, zwischen dem Schafen ist halt meine favorisierte Hip-Hop-Zeit im Amerikanischen. Die frühen 90er, mh, ja, ich weiß, auch danach ist noch viel Gutes rausgekommen, auch davor ist viel Gutes, aber irgendwie ist es The Good Old Times für mich und Black Sheep gehört da definitiv zu den Klassikern, die ich da benennen würde. Zu meinen Lieblingsalben aus dieser Zeit, ja doch, das würde ich so sagen. Warren G ist ja... Übrigens, für alle, die es nicht wissen, das ist die Platte, wozu der Matze mir den Link gegeben hat. Warren G ist, ähm, glaube ich, was später, 94 oder sowas. Ne? Ja. Dann ganz fantastisches Teil. Kannte ich überhaupt nicht. Das Label hat mich angesprochen und das Label hat mich zu wenig versprochen. Ich rede es hier von Otis Clay. Trying to live my life without you. Das Ganze kommt auf dem High Record Label, ähm, das ja unter anderem, wie die meisten von euch wissen, Al Green verlegt hat. Hat. So. 
Und ähm, das ist natürlich so der Inbegriff von Soul für mich. Al Green. Und der Inbegriff vielleicht von Sexy Soul, Schlafzimmer Soul und der Otis Clay. Hier das Artwork. Auch sehr geil. Der steht dem Ganzen in nichts nach. Ähnlicher Style. Auch hier hinten schön in seinem Hugh Hefner Design auf dem Bett liegend. Auf die Warten for the Ladies. Ja, genau so ein Soul ist das. Herzschmerz, Love in Vain. Ähm, ja, it's time to go to bed, babe. <lacht> so würde ich es äh, nennen. Hier ist, äh, ist ein Cutout. Äh, super seltenes Teil, wie ich äh, in der Recherche rausgefunden habe. Wie gesagt, hier das wunderschöne High Record Label. Ist glaube ich irgendwie 71 oder sowas. 72. Kannte ich vorher nicht. Ich glaube, der Mann hat auch nur 1, 2, 3 Alben rausgebracht. Aber ähm, The Memphis Sound steht auch nochmal neben London Label mit drauf. Ich weiß manchmal nicht, äh, ob das dann, was das immer so bedeutet im Verhältnis zu dem ähm, zueinander was die Labels anbelangt. Ähm, aber ja, das ist richtig geiler Memphis Soul. Und ähm, was soll ich sagen? Kann ich extremst empfehlen. Ähm, hört hinten rein, wie bei allen Platten ist das wieder da. Ähm, und ja, das ist der Vorteil einer Sammlung, ähm, wo man dann einfach im Nachhinein alles sich mal anhören kann, was interessant und unbekannt ist. Und dann ploppen solche Perlen auf, die man sonst einfach vielleicht auch so einer Kiste auch nicht mitgenommen hätte. Und äh, wo dann natürlich auch die Problematik ist, find sowas erstmal so in der freien Wildbahn, nicht innerhalb einer Sammlung. Ähm, und dann wird es wahrscheinlich teuer. Ähm, ja, und so. Ist es nun meins? Es ist meins. <lacht> so, und da sind wir schon zwei letzten. Äh, auch heute wird es was kürzer als die letzten Male, was ja gar nicht schlimm ist. Ach, oh, der Mix, ähm, 50% der Tracks stehen. Also ich bin jetzt erstmal am raussuchen. Ähm, es wird jetzt kein klassischer DJ-Mix. Ich habe ich hab keinen Mixer und ich habe keine zwei Plattenspiele, die ich gegeneinander schalten kann. Ich werde das Ganze, die Tracks quasi, recorden <lacht> und dann digital ineinander laufen lassen. Es hat dann eher was, so wie es auch beim ersten Mal hatte, was von so einer Radiosendung, ohne leider den Zwischenkommentar. Wir sind technisch am Arbeiten bei meinem Kumpel für dieses, äh, ja, wirklich auch Mix machen können und auch mit Mikro reinquaken. Das ist immer noch das Fernziel, aber es bewegt sich etwas langsam in der Hinsicht. Dann habe ich hier noch ein richtig geiles Teil. Ähm, wenig erwartet, Cover sah trotzdem erstmal interessant aus. Die Rede ist von Chocolate Milk mit Kamen. Das ist Funk Jazz, ähm, Soul Disco und ähm, eine super geile Kombo. Sehr, sehr kurze Spielzeit, das Ding. Aber in der Zeit reißen die einiges ab, muss ich sagen. Also, das gefällt mir extrem gut. Auch das war mir wieder vorher völlig unbekannt. Auch ein US Press. <lacht> Hier auch nicht so ohne weiteres zu bekommen. 1976 ist das auch rausgekommen. Kommt auf RCA, glaube ich wenn ich jetzt nicht, nicht völlig täusche. Kommt auch im Original, äh, kommt mit Beiblatt. Hier sind die Jungs nochmal zu sehen. Sehr grooviger, funky Style, aber mit der Virtuosität des funk Jazz ist halt einfach. Also kein reiner Funk. Hervorragend kommt auf diesem ähm, RCA His Master Voice Design Label, was ich sehr schön finde. Ja, auch hier geleckter Zustand, Außencover ein bisschen angeranzt, aber ähm, musikalisch und Vinylqualitätstechnisch einfach eine Granate und wieder was, was so völlig unter dem Radar fliegt irgendwo. Ähm, klar, die Cracks unter euch, die im Funk Jazz und Soul Jazz unterwegs sind, werden es vielleicht kennen. Mir war es vorher nicht bekannt. Im Moment äh, springe ich da auch mit Kopfsprung in das äh, Kaninchenloch in den Kaninchenbau, was Soul und Funk Jazz mit der Sammlung hier anbelangt. Ja, ich weiß schon, weshalb ich da hartnäckig geblieben bin und über einen Prozess von anderthalb Monaten da mit dem Andi im Austausch stand, um das Ding zu bekommen, die Sammlung. Das, ist, das sind Sachen, die du kriegst du so einfach ohne weiteres nicht. Und solche Sammlungen im Funk- und Soul-Jazz-Bereich sind halt einfach irgendwie hier in Deutschland auch sehr selten auf dem Markt. <lacht> Kein, kein, keine gängigen Produkte, glaube ich, gewesen in den 70ern. Vieles sind halt einfach nachträgliche Importe, die hier gelandet sind auf Umwegen. Vielleicht über 
DJs, über äh, Northern Soul Fans, ich weiß es nicht. Ähm, und umso froher bin ich, wenn ich die Granaten irgendwo abgreifen kann. Ähm, ja, sehr, sehr schön. Bis jetzt habe ich mich zurückgehalten, wie es der Plan war, mit Käufen bis zum Ende des Jahres. Ein, zwei kleine Sachen zwischendurch, ne? Der Regulator musste jetzt sein. Ich habe auch noch was anderes da mitbestellt direkt. Da sage ich jetzt aber noch nichts zu, Matze. Ich zeige es dir dann, was ich dann da noch bestellt habe im Zuge dessen. In einem der nächsten Videos, wenn es da ist, dauert wohl auch noch ein bisschen. Auch in Münster bin ich ein bisschen schwach geworden, muss ich ehrlich sagen, als ich zuletzt da war. Aber ich äh, spare mir die Platten auch zum Zeigen auf, wenn ich das nächste Mal in Münster bin. Gunnar, wir bleiben in Kontakt, bevor ich da äh, wieder auf der Fortbildung bin, melde ich mich bei dir und dann kriegen wir es bestimmt ein Treffen da vor Ort. Mein. Vielleicht treffen wir uns ja auch an einem Plattenladen, den ich nicht auf dem Schirm habe den du empfiehlst und wo wir uns dann abends nach, abends nach meiner Fortbildung treffen können. Ja, also hier nochmal Chocolate Milk Kamen. Sehr schönes Teil. Auch das hänge ich euch hinten dran, soweit verfügbar online, dass ihr alles Probe hören könnt. Vielleicht sind es ja Sachen, die euch anregen, ähm, euch die digital reinzuziehen oder vielleicht sogar auch zu erwerben. Ähm, ich weiß nicht. Wenn äh, ihr langsam dem Funk und Soul und Jazz überdrüssig seid, gebt mal eine Rückmeldung in den Kommentaren. Dann mache ich mal wieder was aus den Untiefen der Sammlung, wobei ich dafür das äh, Mittwochsvideo im Moment so ein bisschen äh, vorsehe, da Sachen auszugraben. Wie jetzt zuletzt das gute Video zu ähm, Manfred Manns, Manfred Mann Chapter 3. Ich mache da immer noch ein S zwischen auf, wenn es da nicht hingehört. Was ja auf äh, sehr viel Anklang gestoßen ist äh, bei euch allem anscheinend nach, weil viele das Projekt einfach gar nicht mehr umschauen. Ja, Leute, schön, dass ihr wieder hier wart. Heute wieder ein kürzeres Video, aber ist ja gar nicht schlimm. Ich habe ja irgendwie so die Rückmeldung, diese Knackigen gefallen euch sowieso besser. Dementsprechend auch heute am Sonntag mal ein knackiges. So, genießt den Sonntag, bleibt dem Vinyl treu. Am Mittwoch kommt wieder eine Einzelvorstellung und äh, wir sehen uns spätestens da, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten, wie gesagt, bleibt dem Vinyl treu. Wir sehen uns. Ciao, ciao.